Ciao ragazzi e benvenuti alla nuova stagione dell'Inspiegabile. È una nuova tappa per il canale, ma è anche una svolta decisiva. Chi mi segue da molto tempo saprà che ho sempre considerato settembre l'inizio di un nuovo ciclo. Comincia un nuovo anno scolastico e a parte qualche raro caso, eh, la maggior parte di noi è tornato al lavoro di sempre. In generale lo consideriamo un ritorno alla routine, ma è anche l'occasione perfetta per analizzare il proprio lavoro, prendere atto dei propri errori, valutare i propri successi e pensare a un modo per migliorare. Beh, in queste ultime settimane ho analizzato tutte le scelte fatte durante questa passata stagione, ho studiato a fondo quello che vi piace di più e quello che non vi piace per nulla, ho ricevuto il feedback di numerosissime persone che mi hanno scritto, e mi hanno inviato critiche, mi hanno comunque dato dei preziosi consigli per migliorare e tirate le somme, quello che vi mostrerò in questo video sono i cambiamenti che vi aspettano qui sul canale proprio a partire da questa stagione. Bando le ciance ragazzi e iniziamo! Ecco quindi la svolta per il canale, la nuova stagione dell'inspiegabile. Ecco quali sono le novità, ma anche le ragioni per cui si è deciso di introdurle quest'anno. Partiamo dalla base. Il format. A livello generale, il format non subirà nessuna modifica. Ci sarà solo una piccola novità che, a dire il vero, è già stata introdotta da alcune settimane. I video inizieranno con un teaser di pochi secondi che vi darà un'idea dell'argomento trattato. Seguirà una sigla di una decina di secondi e il resto del video sarà quello di sempre. Una delle cose che cambieranno invece sono le serie sul canale. Questa è stata una decisione difficile ma necessaria. Francamente c'erano troppe serie sul canale ed era difficile portarle avanti tutte. Per di più stavano creando una certa confusione nel pubblico quindi ho deciso di semplificare le cose. D'ora in avanti ci saranno solo tre serie principali, che includeranno tutti i tipi di argomenti affrontati, Digital Mystery, Anthropo Mystery e le pillole di spiegabile. Vi ho detto anche che le sigle saranno molto più corte. Ho già iniziato ad utilizzarle negli ultimi video, ma ve le mostro qui di seguito. Per ultimo ho deciso di rendere molto più facile individuare a che serie appartiene un video, grazie ai colori degli elementi che fanno da cornice alla miniatura. Per Digital Mystery è verde, per Anthropo Mystery è azzurro e per le pillole inspiegabili nero. Inoltre sulla miniatura in alto a sinistra troverete sotto al nome della serie anche il numero della puntata e a che stagione appartiene. In questo modo sarete sicuri di non perdervi neppure un appuntamento della vostra serie preferita. La programmazione settimanale Un'altra novità, in un certo senso, è quella che riguarda la programmazione dei video. Da quest'anno torneremo ad un calendario di pubblicazioni molto più preciso, in modo che sappiate esattamente quando trovare i nuovi contenuti sul canale. In generale usciranno due video alla settimana, uno il giovedì e l'altro di domenica, alle 14. A volte ci sarà un video extra il martedì, oppure una live, ma di quello ne parleremo tra un attimo. L'inspiegabile on air. Il secondo canale, l'inspiegabile on air, scomparirà. Beh, lo lascerò sulla piattaforma perché sarebbe un peccato eliminare tutti i suoi contenuti, ma non verrà portato avanti. C'è una ragione molto semplice perché abbia fatto questa scelta. Il secondo canale stava creando moltissima confusione nel pubblico. Una gran parte degli spettatori, quando vedeva un video del secondo canale, non si accorgeva di trovarsi su un canale diverso da quello principale conseguenza non capiva il perché il format fosse cambiato in modo così drastico. Quindi i contenuti dell'inspiegabile Onea per il momento entreranno in stand-by. Tuttavia niente paura, sto già pensando dove potrei riproporveli e in che formato. Non appena prenderò una decisione in questo senso ve lo comunicherò. Le live dell'inspiegabile In molti, una volta resosi conto che la nuova stagione avrebbe presentato delle novità, gli hanno chiesto subito se le live verranno ancora fatte. E la risposta è sì, ma non saranno trasmesse sul secondo canale, bensì qui, sul canale principale. Da quest'anno ho deciso che eviterò di essere troppo dispersivo. Creare due canali differenti, addirittura uno spazio su Twitch, a suo tempo, non fu una scelta molto azzeccata. 
Quindi a partire da questo momento le dirette potete vederle qui. Gli abbonamenti e i contenuti esclusivi. Qualcuno avrà notato un nuovo bottone sul canale che dice abbonati. Sempre più creator su YouTube stanno attivando gli abbonamenti sul loro canale, quindi è molto probabile che sappiate già di cosa si tratta. Per chi non ne avesse idea, invece, ve lo spiego brevemente. Si tratta della possibilità di supportare il lavoro di uno YouTuber abbonandosi al suo canale, pagando una piccola quota mensile. Nel nostro caso lo si può fare per il prezzo di un caffè. A cambio, gli abbonati ricevono una serie di vantaggi esclusivi. Per esempio, un badge di sostenitore associato al suo nome, il moticon esclusive, la possibilità di vedere video in cui viene mostrato il dietro le quinte dei progetti, casi inediti, articoli scritti dalla redazione, anticipazioni, bloopers e molto altro. Ci sono numerose idee che vorrei sviluppare, per esempio le investigazioni sul campo. Il vostro supporto ottenuto dagli abbonamenti sarà investito esclusivamente nella realizzazione di tali progetti. Ci tengo a precisare una cosa però. L'introduzione degli abbonamenti non significa che da ora in avanti i contenuti non siano più gratuiti o che cambi qualcosa a livello di programmazione. Tutto rimarrà uguale in questo senso. L'abbonamento è un qualcosa di assolutamente volontario e in nessun caso andrà ad intaccare la qualità della proposta attuale. In questa sede non vi spiegherò tutti i vantaggi che potrete ottenere se decidete di abbonarvi. Ne potete prendere visione facendo clic sul famoso bottone abbonati e dove troverete un video esplicativo. I sottotitoli. Questo è un cambiamento che è stato introdotto già nel diverso tempo. Da un paio di mesi a questa parte, tutti i video, o quasi, vengono sottotitolati in italiano in modo manuale, evitando così gli errori di un sistema automatizzato. In seguito, i sottotitoli vengono tradotti in nove lingue differenti, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, arabo e giapponese. Grazie a questo cambio importante, a poco a poco, stiamo arrivando anche ad un pubblico internazionale. Le novità del Dietro le Quinte Oltre ai cambi più evidenti che tutti potranno vedere sul canale, anche Dietro le Quinte ci sono state delle novità importanti. Ormai siamo un piccolo team che lavora con tanta passione per creare i video che ogni settimana vi fanno compagnia. Aver creato questa piccola squadra di persone che lavorano ogni giorno con passione ad un progetto che ho ideato e curato più di un figlio da oltre sei anni mi rende davvero felice. Ma l'obiettivo più importante è ovviamente far contenti voi. Quindi, se avete dei suggerimenti per farci migliorare ancora di più, basta che mandate un'email all'inspiegabile chiocciola gmail.com. Beh ragazzi, io credo che con questo si sia detto tutto. Come vedete la svolta per il canale in verità è una sorta di ritorno alle origini. Ritorneremo ad un unico canale che conterrà tutti i format. Semplificheremo il tutto in modo che non si creino più malintesi e torneremo a proporre i temi che avete amato fin dall'inizio. Mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di queste scelte e delle novità e come sempre lo potete fare in un commento qui sotto. Un abbraccio a tutti e a presto! Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.